So, simply lang, punta lang kayo www.loadextreme.ph Click nyo yung online loading. So, magpapapa po ito. Filapan lang natin. Type nyo yung ID number ninyo. Yung pick number, pwede nyo i-type sa keyboard or pwede nyo gamitin itong anti-key logger pad natin para hindi kayo ma-hack yung account ninyo yung PIK ninyo. So, select na kayo ng product. For example, all post 20. Then, type nyo yung cellphone number ni customer. Pag nag-online loading kayo, walang confirmation niya sa cellphone. So, ang gagawin ninyo, itatype nyo yung email address ninyo. Hindi na ipapadala ni Load Extreme kung loaded na si customer. Kasi pag linig nyo yung send load, una, i-confirm yan. Tama ba? Naloloadan mo itong number na to ng ganitong product. Kasi kapag nagkamali ka, thank you. Hindi na natin makahabol yun. So, make sure tama. So, click mo yung OK, on queue, or nakaprocess na yung request mo. So, hintayin mo na lang yung confirmation sa web, o check mo lang yung sales uh, monitoring mo. Kung mag-reflect doon, loaded na siya. Okay. So, ano yung mga outstanding features ni Loading Stream? First, we have the real-time web report. So, ano yung ibig sabihin niyan? Nag-load ka ngayon. Kunyari, online loading. Sinag mo sales monitoring mo. Nag-reflect agad. Ibig sabihin, loaded agad si customer, real-time siya. Cellphone and host IPACL. Ano ibig sabihin ito? Dito marami na ko-confuse. Ganito po ginagamit yan. Ang sabi natin, using one phone, maloloadan mo ang Globe Smart and Sun. Pero para yung kung yung niregistered mong phone na iwan mo sa bahay at may magpapaload sa'yo sa office. So, ano gagawin mo? Gumamit ka na ibang cellphone. Doon ka mag-command, makakapag-load ka. Pero kung ikaw yung taong sigurista, ayaw mo na may ibang makaka-access ng account mo. Ire-registered mo yung cellphone o yung IP address ng computer mo dito sa feature na to. Ibig sabihin, meron kang Globe, meron kang smart cellphone. Ang gusto mo na load using your account, Globe cellphone mo. So ire-registered mo yung Globe cellphone mo sa cellphone ACL. Pag ginamit mo yung smart mo, re-replyan ka. This number is not authorized to access this account. So, ganun siya. For your security. Pero kung ayaw mo, dahil kahit kaninang phone gusto mong gamitin, kahit saan computer shop ka, gusto mong i-open ang account mo, huwag ka na maglagay. Kasi mabablock pa yan. Natawag ka pa sa customer service para ipa-unblock yung account mo. So, yun po yung feature na yan. For your added security. Least techno user. Ano yan? As a technopreneur, pwede mo makita lahat ng registered users mo. Pwede mo ma-check yung remaining balance nila para kung meron mga bawa, nakita mo zero na, pwede mo kamustahin. O ma'am sir, zero ka na, baka gusto mo pa-load wallet. So, mamamonitor mo sila. GRO earnings. Ano yan? Ito yung kita ng technopreneur sa mga techno user niya. Kapag nag-transfer ba may income? Wala. So, ang income, tinatawag natin ng Guaranteed Retail Override o GRO. Meron lang po tayong requirement para mag-avail ninyo yung override. Ano po yun? Kailangan monthly calendar period, meron kang 1,000 reload sa Technopreneur ID mo. Hindi po ito maintaining balance, yung nakakala ng iba. Reload po ang hinahanap namin. Kailangan nagre-reload ka either galing sa banko, sa cashier, or sa independent business center nationwide. So, ano ibig sabihin niya? For the month of June, ngayon mo nalaman na may requirement pala for the GRO. Today is June 3. Pumunta ka sa cashier, nagpaload ka ng 1,000. Mamayang gabi, makikredit na yung GRO mo from June 1 to June 3. Every 12 midnight yan, kinikredit sa load wallet mo. So, hindi mo na kailangan i-request yan. Hindi ka na pupunta sa office para i-request yung overhead mo. Every 12 midnight, nakikredit yan sa load wallet mo. Ano po? Yung average po niya is 1 to 2 percent. Depende sa product na binibenta ng user mo o binibenta mo personally. Pero kung hindi mo na meet, Itong 1,000 na ito, ang ginawa mong reload, transfer sa kapwa technopreneur or kinonvert mo yung earnings mo sa MyLX, hindi mo nagawa ito. Wala kang GRO for that month. Flash yun, mababaliwala. 
So, hindi po ito maintaining. Again ha, reload ang hinahanap namin. Ang kailangan makita ng system, active yung technopreneur ID mo. Ibig sabihin, may nagpaload ka ng 1,000. May nag-text sa yung user, pa-transfer ako 500. Transfer mo. Okay lang yun. Kahit i-zero mo na siya, okay lang. Basta monthly, nagre-reload ka. Calendar period. So, reload lang po ang hinahanap pa. Ma-update lang si system. Okay, so yung mga ibang features, pwede nyo i-browse sa website ninyo. So, punta na po tayo sa mga basic commands natin. First, you can change your PIC. Ang personal identification key natin ay hindi pinapaalam. Huwag na huwag ninyo ipapaalam dahil pwede kayong nakawan ng load wallet. So, automatic pagka-register, turuan natin yung bagong members, magpalit siya ng PIC number for security. Pwede ka magpalit through text. LX space CSGPIK space the ID number space yung PIC na binigay na system then space yung bagong PIK Kayo na mag-isep ng bagong PIC provided 6 digits lang Huwag nyong gawing alphanumeric huwag nyong gawing 8 digits kasi mag error yan Iwasan din po natin ang pagalagay ng 0 sa unahan Bakit? Kasi pag nag-login kayo sa MyLX hindi binabasa ang 0 sa unahan So, huwag po tayo magalagay na sila. Iwasan nyo rin ang birthday, madali yung hulaan. Okay? Pwede kayo magpalit din ng PIC sa website. Lagi nyo yung account nyo sa loadingstream.ph. May menu dyan na change PIK. Another command, you can change your registered number. Paano? LX space new cell, space the ID number, space the PIC, then space yung bagong cellphone number mo. Tatawag sa amin, ma'am, nawala si SIM card ko. Pwede mo ba i-transfer yung load wallet ko papunta sa bagong SIM? Hindi kailangan. Kasi ang load wallet nasa ID number. Ang kailangan nyo lang gawin, i-update si system na bago na yung cellphone number nyo. Kasi baka ganito nangyari na wala si cellphone. Ano ang gagawin nyo pag nawala si cellphone? Unang-una, magpalit kayo ng PIA. Kasi baka makapulot ng cellphone nyo, member. Ang ugali natin, nilalagay ang command sa template. So, andun yung ID, andun yung PIC. Pag nakita yun na nakapulot at alam na nakawan ka ng load wallet. So, ang gagawin niyo pag nawala agad ang cellphone or yung SIM nyo, palit na kayo ng PIC. Second, update nyo yung cellphone nyo. Para malaman ni system na bago na yung number ninyo. Kasi kung in the future naman, nalimutan nyo yung PIC number ninyo. Para masend lang yan, natawag kayo sa customer service at i-resend yan directly sa registered number ninyo. So, kung hindi na yan, marami pang requirements na hilingin. Sa customer service, bawa'y padala yung PIC number sa inyo. Okay? Another command. So, you can check your load wallet balance. So, paano siya? LX space bal, space yung ID number mo, space the PIK. You can also change your address kung umaman ka na at nasa Ayala, Alabang ka na or the fourth. So, LX space CSGADDR, space your ID number, space PIC, then space the complete address. Yung apat na binanggit kong command, change PIC, new cell, balance inquiry, or change address, lahat po yan may 1 peso deduction sa load wallet ninyo. For example, si member nag-register ngayon, sabihin nyo, ay mag-change ka ng PIC, nag-change siya ng PIK, mag-negative yan. Kung wala siyang load wallet, automatic negative 1 ang account niya. Kaya pag nagpaload na siya, for example, ng 500, 499 lang makukuha niya. So, kung hindi kailangan, wag gawin. Sayang ang piso. Pero kung kailangan, gawin ninyo for your security. Okay? So, another command. As a technopreneur, kayo lang yung pwede mag-transfer ng load wallet. Si user, hindi pwede. So, paano siya? LX space transfer, space your technopreneur ID number, space your PIC, space LX load. Dito magkadikit yung LX load. Space the amount, space yung technoluser ID na nilipatan mo, space cell phone number niya. Magkano amount pwede ka mag-transfer? 300 pataas. Pwede na. Pero pag nag-transfer ka from 300 to 499, may additional charge na piso sa'yo. So, pag may nagpa-transfer sa'yo ng 300, ang total na nabawa sa'yo, 301. Hindi 300. Bakit? Minimum reload talaga natin is 
Pero in alone ang system na mag-transfer ka ng 300 para sa mga users mo na nagsisimula pa lang. Yun nga lang, may charge sa'yo na piso. So kung gusto mo nang walang additional charge, 500 ang gawin mong minimum. Okay? May tatawag sa amin, Ma'am, nag-transfer ako. Tama yung ID, mali yung cellphone. Anong gagawin ko? So, saan po nakastore ang load? Nasa ID number. So, pag tama yung ID at mali ng cellphone, okay lang. Sabihan mo doon sa tinilansferan mo, Uy, nandiyan na yung load. Balance inquiry ka lang. Hindi ko na nilagay yung cellphone po or nagkamali ko ng cellphone. Yung nakareceive naman ng confirmation, confirmation lang yan, wala kang load dyan. Okay? Pero kung ano nangyari, tama ng cellphone, mali ka ng ID. Anong gagawin mo? Kung user yan, hindi yan makakapag-transfer ba? Tatawag ka ng customer service. Ma'am, sir, nagkamali ko ng transfer, mali yung ID number ko. Pwede mo ba siya i-debit? Pwede. Provided, kinausap mo na. O ipapadebit kita, hindi kasi dapat sa'yo yan. So, possible po yun. So, tatawag nyo lang kay customer service. Okay? Paano na ngayon magbenta ng load? So, simple lang po. Dito, uh, reminder nga pala, any commands na nasa guide, after LX, laging may space. Tandaan po natin, laging may space doon. So, LX space load, space yung ID number, space yung PIK, space the product code, then space the customer cell phone number. So, kung titignan nyo yung price list, dalawang products meron tayo. Meron tayong products na tinatawag na over the air or OTA. Lahat to merong X sa dulo. Meron tayong product na tinatawag na electronic pin, walang X sa dulo. Pero lahat ng yon ganito lang kayo magbebenta. Papalood sa'yo, e-games 20. Ilalagay mo yung product code niya, ilalagay mo yung cellphone number niya. Papalo, Dream Satellite. Ilalagay mo yung product code, ilalagay mo yung cellphone number niya. Papalo, Buy and Tell Online. Product code pa rin and cellphone number. Bakit laging ganon? Kasi yung walang mga X sa dulo, PIN number ang marireceive niya. Para sa card na in-scratch ninyo na nakuha niyo yung PIN, ganun ka simple. Kung paano nyo nilo-load yung card na binibili ninyo, ganun nyo lang din siya ilo-load sa satellite ninyo, sa landline ninyo, or sa mga games ninyo. Ganun lang po. Pero kung may magpapalood sa'yo, palood ako blog 40. Sa price list, walang 40. Walang manguhula, walang magagawa ng G40X. Wala pong ganun. Ito yung commands na gagawin mo. LX space OTA, space yung ID number mo, slash P, slash telco, globe or TM lang, dun na siya applicable. Slash amount, so from 20 to 150, pwede. Then slash cell phone number ng customer. Ito yung tinatawag ng globe na papiso-pisong dagdag. So 20, 21, 22, 23, ko ano gusto ni customer hanggang 150, pwede ka mag-load. So ganun lang po siya. Okay? Globe and TM lang. 